আচ্ছা আমরা আজকে ট্রায়াল ব্যালেন্স স্টার শিখব লাস্ট ক্লাসে যে আমাদের এটা দেওয়া ছিল হোমওয়ার্কটা দেওয়া ছিল ওটা একটু আমরা সলিউশন করার চেষ্টা করব এখানে দেখেন আমাদের ট্রায়াল ব্যালেন্স নাম্বার 1 এরপরে ছিল হচ্ছে 2 এরপরে ছিল হচ্ছে 3 তো আমরা সবগুলোই সলিউশন করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ প্রথমে আমরা হচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ক্যাশ আমরা এখানে দুইটা কলাম নেব এখানে নরমালি আমাদের ট্রায়াল ব্যালেন্স একটা হচ্ছে ডেবিট এবং একটা ক্রেডিট হয় এবং সবগুলো প্লাস মাইনাস করলে এখানে আমার দুইটাই সমান হবে এবং এক মানে ডেবিট হবে 158750 এবং ক্রেডিট হবে 158750 তো আমরা প্রথমেই এই শুরু করি 1 থেকে 50টা আইটেম আছে 50টা আইটেম এরই আমরা এখানে সলিউশন করার চেষ্টা করব তো প্রথমে এই ট্রায়াল ব্যালেন্স সম্পর্কে আমরা একটু বলে দিই ট্রায়াল ব্যালেন্স যখন এই যে ব্যালেন্স গুলো দেখতে পাচ্ছেন এই প্রত্যেকটা ব্যালেন্স হচ্ছে লেজারের ব্যালেন্স অর্থাৎ ট্রায়াল ব্যালেন্স করার আগে আমাদেরকে একটা লেজার করতে হবে লেজার করার আগে আমাদেরকে জার্নাল করতে হবে অর্থাৎ জার্নাল জার্নালের এন্ট্রি থেকে আমরা লেজার করেছি এবং লেজারের যে এন্ডিং ব্যালেন্স সেই ব্যালেন্স দিয়ে আমরা ট্রায়াল ব্যালেন্স করব বাট এখানে আমার কোনটা ডেবি কোনটা ক্রেডিট সেটা এখানে বলা নাই অর্থাৎ অ্যামাউন্টের কলামে সবগুলো সিরিয়ালি আছে অর্থাৎ আমরা এখান থেকে বোঝার চেষ্টা করব যে কোনটা ডেবিট কেন ডেবিট কোনটা ক্রেডিট কেন ক্রেডিট এবং ডেবিট এবং ক্রেডিটের যে ডেফিনেশন এটা অলরেডি আমরা লাস্ট ক্লাসে আলোচনা করেছি এখন আমরা যেটা দেখব যে আমরা নরমালি যে সমস্ত হেডগুলোকে ডেবিট জানি যেমন হচ্ছে অ্যাসেট এবং এক্সপেন্স এগুলো সব সময় ডেবিট হয় তাহলে এই টাইপের কোনো হেড যদি আমরা পাই সেগুলো ডেবিট পাশে দিব আর হচ্ছে লাইবিলিটি ইকুইটি এবং আপনার সঞ্চিতি বা অ্যাকোমোডেটেড যেটা এটাকে আমরা হচ্ছে ক্রেডিট পাশে রাখব সো এখানে প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্যাশ 15000 ডলার এই ক্যাশ হচ্ছে আমাদের অ্যাসেট এটার জন্য আমরা এখানে ডেবিট দেব এরপর আসলে হচ্ছে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ও অ্যাসেট এটাকে আমরা কারেন্ট অ্যাসেট বলতে পারি এটা আমরা ডেবিট পাশে লিখব এরপর আসলে হচ্ছে প্রিপেইড ইনস্যুরেন্স অর্থাৎ কোনো খরচ যদি অ্যাডভান্স দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে অ্যাসেট সেই কারণে এটা অ্যাসেট হবে তার মানে এটা ডেবিট হবে এরপরে আসেন হচ্ছে ইনভেন্টরি ইনভেন্টরি হচ্ছে এটা আমাদের কারেন্ট অ্যাসেট এবং এটা আমাদের ডেবিট পাশে যাবে অফিস সাপ্লাইস এটা হচ্ছে খরচ এটা ডেবিট এরপরে আসেন হচ্ছে ইকুইপমেন্ট এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাসেট এটা ফিক্সড অ্যাসেট এটা হবে ডেবিট অ্যাকোমোডেটেড ডেপ্রিসিয়েশন এটা হবে ক্রেডিট কেন ক্রেডিট হবে কারণ এটা হচ্ছে এন্ট্রি অ্যাসেট বা কন্ট্রা অ্যাসেট অর্থাৎ অ্যাসেটকে কমিয়ে দিবে অর্থাৎ প্রতি বছরের যেই ডেপ্রিসিয়েশন আমরা ক্যালকুলেশন করি সেটারই হচ্ছে একটা মানে ব্যালেন্স আমাদের অ্যাকোমোডেটেড চলে যায় যার কারণে এটা কন্ট্রা অ্যাসেট হিসাবে ক্রেডিট হবে এটা লাইবিলিটি না এটা হচ্ছে সঞ্চিতি অবচয় সঞ্চিতি বলা হয় এটাকে এর পাশে বিল্ডিং বিল্ডিং হচ্ছে আমাদের ফিক্সড অ্যাসেট এটা আমাদের ডেবিট হবে অ্যাকোমোডেটেড ডেপ্রিসিয়েশন এটাও আমাদের ক্রেডিট হবে ওকে এর পরে আসেন হচ্ছে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল অ্যাকাউন্টস পেয়েবল হচ্ছে লাইবিলিটি দেখেন আমরা এর আগে ডেবিট ক্রেডিট শিখেছি সেটা কারণটা হচ্ছে যে আমরা যেন ধরতে পারি যে কোনটা অ্যাসেট হিসাবে ডেবিট কোনটা এক্সপেন্স হিসাবে ডেবিট কোনটা লাইবিলিটি হিসাবে ক্রেডিট কোনটা ওনার্স ইকুইটি হিসাবে ক্রেডিট এর পরে আসেন অ্যাকাউন্টস পেয়েবল অ্যাকাউন্টস পেয়েবল হচ্ছে আমাদের ক্রেডিট সো আমরা অ্যাকাউন্টস পেয়েবলটাকে ক্রেডিট করব এর পরে আসেন স্যালারি পেয়েবল অর্থাৎ এটাও ক্রেডিট এটাও লাইবিলিটি ধরুন আপনার স্যালারি অ্যাক্রুভ হয়েছে বাট এখনো পে করা হয়নি সেজন্য এটা ক্রেডিট স্যালারি এক্সপেন্স ডিউইট স্যালারি পেয়েবল ক্রেডিট রাইট ইন্টারেস্ট পেয়েবল এটাও হবে আমাদের ক্রেডিট সো ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স হবে ডেবিট আর ইন্টারেস্ট পেয়েবল ক্রেডিট এখানে যেটা আমাদের ইন্টারেস্ট পেয়েবল হয়েছে সেটা আমরা ক্রেডিট পাশে দিব এরপর আসেন আসেন হচ্ছে আন আর্ট রেভিনিউ এটা হচ্ছে অনুপার্জিত আয় এর মানে হলো ধরেন আপনি একটা সার্ভিস দিবেন ফিউচারে বা আপনি টাকা অ্যাডভান্স পেয়েছেন সো অ্যাডভান্স পাওয়ার কারণে এটা লাইবিলিটি হিসাবে ক্রেডিট এরপর আসেন হচ্ছে মর্গেজ পেয়েবল আপনি দীর্ঘমেয়াদী কোনো হয়তো লোন নিয়েছেন মর্গেজ পেয়েবল আমরা পেয়েছি সেটা আমার এখানে দেখানোর দরকার নাই এটা অলরেডি আমার ক্যাশে চলে গেছে ক্যাশের 
যখন উপার্জিত হবে তখন এটা ডেবিট হবে এবং সার্ভিস রেভিনিউ হবে ক্রেডিট ঠিক আছে আচ্ছা এরপর হচ্ছে মর্গেজ পেবল এটা হচ্ছে আমাদের লাইবিলিটি এটাও ক্রেডিট আচ্ছা এটা হচ্ছে আমরা লোন নিয়েছি লোন আমরা হয়তো কোনো কিছু বন্ধক রেখে মর্গেজ পেবল মানে হচ্ছে বন্ধক রেখে আমি লোন নিয়েছি সেটা ব্যাংক থেকে হতে পারে বা ফাইন্যান্সিয়াল কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে হতে পারে যার কারণে এটা হচ্ছে লাইবিলিটি এরপরে নোটস পেবল নোটস পেবল হচ্ছে এটা আমাদের লাইবিলিটি এটা আমাদের ক্রেডিট হবে নোটস পেবল হচ্ছে ধরেন আমাদের লাইবিলিটি দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টস পেবল একটা নোটস পেবল আমরা যদি অর্থাৎ মানে কোনো নোট অর্থাৎ আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম যে আমি আগামী তিন মাসের মধ্যে টাকাটা পেমেন্ট করব এইটা আমার নোটের মাধ্যমে উল্লেখ থাকবে ঠিক আছে তিন মাস হতে পারে দুই মাস হতে পারে চার মাস হতে পারে তো এই জন্য এটাকে আমরা হচ্ছে মানে অ্যাকাউন্টস পেবলের চাইতে একটু বেশি লেন্থি সময়ের জন্য এটা হচ্ছে পেবল থাকে বিধায় এটাকে নোটস পেবল বলে এবং এই নোটস পেবলের জন্য আমাদের একটা লিখিত দস্তখের থাকে যে আমরা চার মাসের মধ্যে টাকাটা পরিশোধ করবো ঠিক আছে এই জন্য এটা নোটস পেবল হিসাবে ক্রেডিট বাট কোনো ধরনের প্রতিশ্রুতি না থাকলে ধরেন আমি একটা প্রোডাক্ট পারচেস করেছি যেটা আমি হয়তো এক মাসের কম সময়ের মধ্যে টাকাটা পরিশোধ করবো সেই ক্ষেত্রে এটা আমার অ্যাকাউন্টস পেবল হয় বাট এক মাসের বেশি যদি চলে যায় তখন সেটাকে আমাকে লিখিত দিতে হয় যে আমি তিন মাসের মধ্যে টাকাটা শোধ করে দিব ওই নোটটাকেই বলা হয় নোট ঠিক আছে এবং যেহেতু টাকাটা পে করি নাই যার জন্য এটা পেবল আছে এই জন্য এটা ক্রেডিট এরপরে আসেন হচ্ছে কমন স্টক এটা হচ্ছে ক্যাপিটাল বলতে পারি আমরা সেটা আমাদের হচ্ছে ক্রেডিট হবে এরপরে আসেন হচ্ছে কমন স্টক মানে সাধারণ মূলধন ঠিক আছে কমন স্টক মানে সাধারণ মূলধন যেটা মানে আমরা प्रफिटर अंश प्रत्येक बच्चों আমরা যখন প্রফিট অ্যান্ড লস থেকে ট্রান্সফার করি করে আমরা এই রিটেন আর্নিং দিয়ে অ্যাড করি ঠিক আছে ধরেন দুই হাজার তেইশ সালে আমার দশ লক্ষ এক লক্ষ টাকা লাভ হয়েছে এই টাকাটা আমি দুই হাজার চব্বিশ সালে রিটেন আর্নিং এর সাথে যোগ করবো ঠিক আছে এটা রিটেন আর্নিং এর বাংলা হচ্ছে সাধারণ সঞ্চিতি সাধারণ সঞ্চিতি আচ্ছা এরপর ডিভিডেন্ট ডিভিডেন্ট হচ্ছে আমার লব ধ্বংস मालिक मालिक पक्ष लभ्यांशिदार ইনভেস্ট করার কারণে আমাদের ইনভেস্ট হচ্ছে এখানে ক্যাপিটাল হিসাবে থাকবে এরপর যখন আমরা এই ইনভেস্ট থেকে যে প্রফিটটা হবে সেই প্রফিট আমাদের সবসময়ই হচ্ছে সাধারণ সঞ্চিতি থেকে অ্যাড হচ্ছে এখন আমরা যদি প্রফিটের একটা অংশ উইড্র করি মানে ডিভিডেন্ট হিসাবে নিয়ে নেই তাহলে এটা কোম্পানির জন্য খরচ কোম্পানির জন্য খরচ বিধায় এটা ডেবিট পাশে আসবে অর্থাৎ কোম্পানি লাভ কমে গেল আমার ধরেন এক লক্ষ টাকার প্রফিট হয়েছিল সেখান থেকে দুই ডলার আমি উইথড্র করলাম ডিভিডেন্ট পারপাস ডিভিডেন্ট হচ্ছে কোম্পানির জন্য খরচ তাহলে আমার প্রফিট কমে গেল প্রফিট কম মানেই তো এটা খরচ এই জন্য এটা হচ্ছে আমার ডেবিট আপনি আরো সহজভাবে চিন্তা করেন যে কোম্পানিতে যে সমস্ত মানে ইনভেস্টররা ইনভেস্ট করে তারা প্রফিটের একটা অংশ নেয় ধরেন এমপ্লয়িরা তো স্যালারি নেয় স্যালারি যেহেতু খরচ তাহলে মালিক পক্ষ যারা তারা তো ডিভিডেন্ট নিবে লভ্যাংশ নিবে তো লভ্যাংশটা তো কোম্পানির জন্য খরচ সব খরচ বাদ দেওয়ার পরে যেটা থাকে সেটা তো নেট প্রফিট ওই জন্য এটা খরচ সেলস রেভিনিউ সেলস হ্যাঁ এটা হচ্ছে আয় বিধায় এটা ক্রেডিট কস্ট অফ গুডস সোল এটা খরচ ডিরেক্ট কস্ট এটা হচ্ছে আমার ডেবিট 
एडवरटाइजिंग एक्सपेंस এটা হচ্ছে আমাদের খরচ এটা ডেবিট এরপর আসেন হচ্ছে রেন্ট এক্সপেন্স এটা ডেবিট এটা খরচ তারপরে হচ্ছে ইউটিলিটি এক্সপেন্স এটা হচ্ছে খরচ এটা ডেবিট এরপর আসেন হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স এটাও আমাদের খরচ এটা হচ্ছে ডেবিট ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স এটা খরচ এটা ডেবিট এরপর আসেন হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স এটাও খরচ ডেবিট এরপর হচ্ছে স্যালারি এক্সপেন্স এটাও খরচ এটা ডেবিট এরপর আসেন হচ্ছে ডেলিভারি এক্সপেন্স এটাও এক্সপেন্স তার মানে এটা খরচ তারপর হচ্ছে এখানে মেইনটেনেন্স এক্সপেন্স এটাও খরচ এক্সপেন্স মানে এটা খরচ মিসিলিনিয়াস এক্সপেন্স এটাও খরচ তারপর হচ্ছে ব্যাংক চার্জ এটাও খরচ তারপর হচ্ছে প্রফেশনাল ফ্রি এক্সপেন্স এটাও খরচ তাহলে এটা আমরা ডেবিট কাছে দিব এরপর আসে হচ্ছে টেলিফোন এক্সপেন্স টেলিফোনটাও হচ্ছে খরচ তাহলে এটা আমরা হচ্ছে এক্সপেন্স দিব এরপর ট্রাভেল এক্সপেন্স এগুলো খরচ এটা আমরা ডেবিট কাছে দিব ট্যাক্স পেয়েবল এটা হচ্ছে আমাদের লাইবিলিটি মানে আমরা ট্যাক্স মানে দেওয়া উচিত আঠারোশো ডলার বাট আমরা এখনো দেই নেই যে যার কারণে এটা পেয়েবল আছে তার মানে লাইবিলিটি অবস্থায় আছে ইনকাম ট্যাক্স এক্সপেন্স এটা হচ্ছে খরচ मानते আর যদি পেমেন্ট করি তাহলে ব্যাংক থেকে চলে যাবে আর পেমেন্ট করার আগ পর্যন্ত এটা লাইবিলিটি থাকবে এটা আমি ধরেন পেমেন্ট করেছি কি করিনি এটা হচ্ছে জার্নাল দেখলে বোঝা যাবে বাট যেহেতু এটা ট্রায়াল ব্যালেন্স এর এক্সপেন্স হিসাবে আছে সেই জন্য আমরা এটা এক্সপেন্স এ দিব আর উপরেরটাই দেখেন ট্যাক্স পেয়েবল ওইটা হচ্ছে আমরা লাইবিলিটি দিয়েছি কারণ তার মানে এখনো টাকাটা পরিশোধ করি নাই ডিভিডেন্ড পেয়েবল মানে ডিভিডেন্ড খরচ দেখানো আছে বাট এই টাকাটা এখনো मानप्लयारे दिवे फिजिकलीमे जो যেহেতু ব্যাংক থেকে টাকাটা এখনো দেওয়া হয়নি তার মানে এটা লাইবিলিটি হিসাবে আছে ঠিক আছে এরপর আসেন হচ্ছে লোন পেয়েবল মানে আমি লোন নিচ্ছি পরিশোধ করি তার মানে এটা এখনো লাইবিলিটি অবস্থায় আছে এরপর আসেন হচ্ছে ইন্টারেস্ট রিসিভেবল এটা হচ্ছে অ্যাসেট হিসাবে ডেবিট হবে ইন্টারেস্ট রিসিভেবল মানে আপনি মানে আপনি পাবেন ইন্টারেস্টে টাকাটা পাবেন কিন্তু এখনো টাকাটা মানে ক্যাশ হয়নি गुगल फ्रांचाइजी এখন আপনি টাকা এখনো পরিশোধ করেন নাই প্রতি মাসে দেওয়ার কথা মাস শেষ হয়ে গেছে টাকা দেন নাই 
তো যার কারণে এটা রিসিভেবল অবস্থায় আছে যে ডেবিট টাকা দিলে তো ব্যাংকে চলে যেত টাকা এখনো দেন না এটা কি আই মানে কোম্পানির জন্য এটা আই আই মানে ধন আরে এটা হচ্ছে কোম্পানির জন্য আপনি যদি টাকা পেতেন এটা আই হিসাবে আসতো বাট এখনো টাকা পান নাই দেখে এটা অ্যাসেট হিসাবে আছে ঠিক আছে হ্যাঁ তারপর রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট এক্সপেন্স এটা হচ্ছে খরচ ডেবিট তারপর আসেন হচ্ছে সাপ্লাইজ এক্সপেন্স এটাও ডেবিট এরপর আসেন হচ্ছে আপনার সফটওয়্যার লাইসেন্স এটাও ডেবিট ডিফল্ট রেভিনিউ কিভাবে ডিফল্ট রেভিনিউ এটা হচ্ছে লায়াবিলিটি আচ্ছা তারপর হচ্ছে ডিফল্ট রেভিনিউ হচ্ছে ধরেন বিলম্বিত আয় যেটা মানে আপনি ধরেন টাকা পাবেন মানে আপনি হচ্ছে একটা সার্ভিস দিয়েছেন ঠিক আছে কিন্তু এই টাকাটা আপনি এখনই পান নাই পরে পাবেন আবার বলি ডেফার্ট রেভিনিউ রেভিনিউ অর্থ রেভিনিউ তো লাইভ ইনকাম একটা আছে হচ্ছে আন আর্ট রেভিনিউ একটা আছে হচ্ছে ডেফার্ট রেভিনিউ ডেফার্ট মানে বিলম্বিত আয় ঠিক আছে যেটা আপনার হচ্ছে পরে আয় হবে डिविडेंट আর ডিভিডেন্ড ইনকামও হতে পারে সফটওয়্যার কি মানে খরচই হয় আচ্ছা এখানে দুই পক্ষ মেলে নাই গেইন গেইন অফ সেলস অফ ইকুইপমেন্ট এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ই হিসাবে যাবে গেইন অফ সেল অফ ইকুইপমেন্ট আপনি ইকুইপমেন্ট বিক্রি করে গেইন করছেন মানে এটা একটা লাভ এটা লাভ হবে হুম এটা তো আমার কাছে डर বাট আপনি সেল করছেন 6200 ডলার ঠিক আছে 500 ডলার তো আপনার হচ্ছে অ্যাসেট থেকে বাদ যাবে ঠিক আছে বাট 1200 বেশি সেল করছেন এই 1200 হচ্ছে আপনার জন্য प्रॉफिट प्रॉफिट হলো রেভিনিউ প্রফিট হলো রেভিনিউ হ্যাঁ এই জন্য হচ্ছে হ্যাঁ মিলিয়নে কত ডিফারেন্স আছে 1 লক্ষ অনুসারে 1 লক্ষ 54 মিলিয়ন আচ্ছা মিলে নাই কেন এটা আমি দেখতেছি আর এটা কি হবে আচ্ছা ডেফার রেভিনিউ আমরা ডেফার রেভিনিউতে আসি ডেফার রেভিনিউ হচ্ছে আপনি কোন একটা কাস্টমারের কাছ থেকে অ্যাডভান্স পেয়েছেন ধরেন যাকে আপনি এখনো প্রোডাক্ট অথবা সার্ভিস দেন নাই ঠিক আছে যার কারণে এটা অ্যাডভান্স ইনকাম হিসাবে এখানে আপনার লায়াবিলিটিতে আসবে লায়াবিলিটি হিসাবে এটা ক্রেডিট হবে লায়াবিলিটি হিসাবে ওই আনআর রেভিনিউ আনআর রেভিনিউ আর ডিফার্ট রেভিনিউ দুটো নামে পার্থক্য ডিফার্ট মানে অনুপার্জিত আর অনুপার্জিত মানে কি যেটা আমি এখনো সার্ভিস দেই নাই কিন্তু টাকাটা আমি অ্যাডভান্স পেয়েছি না আপনি বলেন যে হচ্ছে डिफार्ट इनकम 
মানে কাস্টমারের কাছ থেকে টাকা অ্যাডভান্স পাইছি যাকে আমি প্রোডাক্টও দেই নাই সার্ভিসও দেই নাই যার কারণে এটা অ্যাডভান্স হিসেবে আসে আচ্ছা আমরা একটু ট্রায়াল ব্যালেন্সটাতে যাই এটাকে একটু মেলানোর চেষ্টা করি আচ্ছা এখানে আমরা সব কিছু ঠিকঠাক মতো দেওয়ার পরেও আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমার দুই পক্ষ মিলতেছে না এখানে আমার এক লক্ষ ষাট হাজার আপনার চারশো পঞ্চাশ হয়েছে আর এখানে হচ্ছে আমার এক লক্ষ চুয়ান্ন হাজার সাতশো হয়েছে তার মানে ডিফারেন্স হচ্ছে আমার এখানে চার এখানে ডিফারেন্স আচ্ছা চার আমরা একটা কাজ করবো সেটা হচ্ছে এখানে আমরা যদি বলছি এক লক্ষ আটান্ন হাজার সাতশো পঞ্চাশ এক লক্ষ আটান্ন হাজার সাতশো পঞ্চাশ এই টোটালটা ঠিক নেই আমরা কিভাবে বুঝব ধরেন আমরা এই টোটাল যে ফিগারটা আছে টোটাল ফিগারটাকে আমরা যদি একটু যোগ করি তাহলে তিন লক্ষ চোদ্দ হাজার একশো পঞ্চাশ হয় আর আমি যদি এই দুইটাকে যোগ করি ধরেন আমি ডেবিট এবং ক্রেডিট দুইটাকে একসাথে যোগ করব যোগ করলে আমার যোগ ফলটা হচ্ছে যোগ ফল যদি আমি হিসাব করি যোগ ফল হচ্ছে আমার এই যে এক লক্ষ আটান্ন হাজার এক লক্ষ আটান্ন হাজার সাতশো পঞ্চাশ ইন্টু টু মানে এই দুইটাকে যোগ করলে হয় তিন লক্ষ সতেরো হাজার তিন লক্ষ সতেরো হাজার পাঁচশো তিন লক্ষ সতেরো হাজার পাঁচশো যদি হয় আর এখানে আসছে হচ্ছে আমার তিন লক্ষ দুইটা এই দুইটা যোগ করে দুইটা যোগ করে আসতেছে হচ্ছে তিন লক্ষ চোদ্দ হাজার একশো পঞ্চাশ এবং তিন লক্ষ চোদ্দ হাজার একশো পঞ্চাশ এইটার এটা কিন্তু সেম না এটা সেম হইতে হবে সেম হইতো তাহলে আমি বুঝতাম যে আমার এই ট্রায়াল ব্যালেন্সটা ঠিক আছে আমার এখানে ভুল আছে এই ট্রায়াল ব্যালেন্সেই ভুল আছে তাহলে এটাকে আমরা যদি একটু ডিফারেন্স করি এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমার এখান থেকে এটা যদি বিয়োগ করি তাহলে তেত্রিশশো পঞ্চাশ ডলার ডিফারেন্স আসে তেত্রিশশো পঞ্চাশ আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে যেটা করব এই দুইটাতে ডিফারেন্স আসতে হচ্ছে আমাদের কত চার হাজার সাতশো পঞ্চাশ বাট আমাদের এখানে ডিফারেন্স আসতেছে কত তেত্রিশশো পঞ্চাশ আর এখানে আসতেছে চোদ্দশো চোদ্দশো টাকার এখানে একটা ঝামেলা হয়তো বা কোথাও আছে আচ্ছা আমরা একটু দেখব যে এখানে সাতশো কোনো এন্ট্রি আছে কিনা যেটাতে আমাদের হয়তো আমরা কোনো ভুল করেছি কিনা সাতশো হচ্ছে আমাদের রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এক্সপেন্স হিসেবে আসছে এখানে এটা হচ্ছে সাতশো আচ্ছা এটা যদি আমরা এখানে দেই পরে আসতেছি তাহলে আমার ব্যালেন্সটা মিলে যাবে এটাকে আমি একটু মার্ক করে রাখি রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট আর কোনো কিছু আছে এখানে সাতশো ফিগার এখানে আমাকে মেলাইতে হবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ এইটা যেটা আছে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এটা হবে পেবল এটা এক্সপেন্স হবে না এটা হবে পেবল যার কারণে একটা লাইবিলিটি হবে এইবার যদি আমরা দেখি যে আমার তেত্রিশশো পঞ্চাশ ডিফারেন্স আসছে অর্থাৎ আমার এই টোটাল যেই যোগফল মানে যেই ট্রায়াল ব্যালেন্সটা দেওয়া ছিল এটা টোটাল যোগফল তিন লক্ষ চোদ্দ হাজার একশো পঞ্চাশ আর আমার এই দুইটা যোগ করলে তিন লক্ষ চোদ্দ হাজার একশো পঞ্চাশ দুইটা আমার সেম এবং আমার এই যে এখানে যে যোগফলটা দেওয়া আছে আমার হচ্ছে এক লক্ষ আটান্ন হাজার সাতশো পঞ্চাশ এক লক্ষ আটান্ন হাজার সাতশো পঞ্চাশ এই দুইটার সাথে যদি আমি মিল দেখে হিসাবটা মিলাইতে চাই তাহলে দুইটার গুণন ফল হয় হচ্ছে আপনার তিন লক্ষ সতেরো হাজার পাঁচশো বাট আমার এই টোটাল যোগ ফলের থেকে আমার তেত্রিশশো পঞ্চাশ হচ্ছে ডিফারেন্স এই তেত্রিশশো পঞ্চাশটাকে আমরা এখানে মিলানোর জন্য কি করব আমরা জানি এটাকে সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট নামে আমরা এখানে একটা অ্যাকাউন্ট খুলবো তাহলে আমাদের হিসাবটা মিলে যাবে আমার মেন অবজেক্টিভ হচ্ছে আমার এক লক্ষ আটান্ন হাজার সাতশো পঞ্চাশ হচ্ছে ডেবিট হবে এবং এক লক্ষ আটান্ন হাজার সাতশো পঞ্চাশ ক্রেডিট হবে সেক্ষেত্রে আমার এইখানে যে ট্রায়াল ব্যালেন্সের যে হিসাব গুলো ছিল এখানে দুইটা জায়গায় ভুল ছিল একটা ছিল যে এখানে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পেয়েবল হবে এটা লাইব্রেরিতে যাবে আর দুইটা ডিফারেন্স হবে তেত্রিশশো পঞ্চাশ এটা হচ্ছে আমরা সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট তেত্রিশশো পঞ্চাশ দিব দিলে আমাদের এই হিসাবটা এক লক্ষ আটান্ন হাজার এবং এক লক্ষ আটান্ন হাজার সবসময় দুইটা মিলে গেছে যেহেতু আমাদের 
এই ফিগার ডেবিট এবং ক্রেডিট হচ্ছে ফিক্সড তো এটা মেলানোর জন্য আমাদেরকে এই এখানে সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট আনতে হয়েছে আর এখানে এটা হবে আসলে পেবল বাট এখানে সামহাউ এক্সপেন্স ছিল যার জন্য আমরা এখন এইভাবে এটা মেলানোর চেষ্টা করেছি এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের ট্রায়াল ব্যালেন্স নাম্বার ওয়ান সো এটা হচ্ছে আমরা সলিউশন করলাম এবং আপনাদের জন্য হোমওয়ার্ক হিসাবে থাকবে ট্রায়াল ব্যালেন্স নাম্বার টু হ্যাঁ এগুলো হয়েছে আচ্ছা তাহলে এটা নিয়ে আমরা নেক্সট আলোচনা করব তো এখানে আমরা দেখব আগে যে কোথায় কোথায় গড় মিল আছে আপনাদের এটা হোমওয়ার্ক থাকবে যারা যারা এই ভিডিও দেখবেন তারা এটার মানে সলিউশনটা করে আমাদের ডেসক্রিপ মানে কমেন্ট বক্সে আপনারা পাঠাবেন যে এখানে কত গড় মিল আছে অর্থাৎ আমার টোটাল ডেবিট এখানে যেটা আছে এটাই হবে দুই লক্ষ উনসত্তর হাজার ছয়শো এবং টোটাল ক্রেডিট দুই লক্ষ উনসত্তর হাজার ছয়শোই হবে আপনারা ডেবিট এবং ক্রেডিট সেম রেখে এখানে কি করলে অর্থাৎ সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট কত মানে অ্যামাউন্ট কত দিলে এই যে এটার মতো করে আমরা মিলাইতে পারি সেটা আপনাদের জন্য হোমওয়ার্ক থাকবে প্লাস হচ্ছে ট্রায়াল ব্যালেন্স নাম্বার থ্রি থ্রিতেও যদি এরকম কোনো সমস্যা থাকে এটার সলিউশন করবেন বাট মনে রাখতে হবে টোটাল ডেবিট হচ্ছে আমার তিন লক্ষ একান্ন হাজার একশো এবং টোটাল ক্রেডিট তিন লক্ষ একান্ন হাজার একশো তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন আজকের ক্লাসটা এখানেই শেষ তো যারা যারা এটা দেখবেন তাদের এই দুইটা ট্রায়াল ব্যালেন্স আপনাদের হোমওয়ার্ক হিসাবে থাকবে ভালো থাকবেন ধন্যবাদ